ang pulong sa Diyos na galihok nga gamhanan. Labi pang mahait kay sa ispada nga duhay sulab. Ug modulot ngadtos gitagbuan sa kalago og espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Diyos ingon nga iyang nahimutan o sa kamagtatrabaho nga dili kinahanglan magkakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 1 John 2.1 My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father Jesus Christ, the righteous. Luke 19 verse 10 The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Isaiah 45.2-3 I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. I will give you the treasures of darkness and hidden riches of secret places that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Proverbs 17.5 He who mocks the poor reproaches his maker. He who is glad at calamity will not go unpunished. Matthew 19.21-24 Jesus said to him, If you want to be perfect, go. Sell what you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. And come, follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Then Jesus said to his disciples, Assuredly, I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again, I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter heaven. The Kingdom of God. Before we start, our Bible study ni Ningad Nawa. Samas nandan, nanginahanglan kita sa paghingalan, pagsugid sa tanang mga sala na itong nahimo ni Ningad Nawa. Kaya kung dili na ito isugid gato sa Diyos nga mahan, then mahimo lamang kining babag sa itong pagabuhaton kapag tuon sa punong sa Diyos. Huwag nasayod na kita nini, mga mga kinihang atong nandan. This is our routine. In fact, this is our SOP. Huwag po sa ato karong gamiton ng prinsipyo sa 1 John 1.9 nga nag-aingon sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, for you, unbeliever, without salvation yet, the uh, issue you are facing is not naming or confessing your sins to God the Father. It is pagsugid o pagduo ngadto kang ginoong Iso Kristo ngayon mong manluluwas. Mao ka na isugid na imong dawaton, imong tuuhan si Iso Kristo nga imong bugtong manluluwas. O busa, gamita ka ng imong free will so you can make the most important decision to believe in the Lord Jesus Christ. Acts 16.31 Nagatugon ka na to. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo, magandam tas tong gugalingon.
Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo mo unas tanan. Nining adlaw, ngayon mong ipadangat ka na mo. Nining higayuna, nga diin imo kami ngayatagan sa opportunity to assimilate your word. Mo sa nining adlaw, ang bani kami, pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo, sa imong kamaturan, aron kini madugang sa amo nang napundo ng kamaturan din sa among kalag aron kini among magamit sa among adlaw-adlaw pagtagbo sa bisag unsang circumstances kinabuhi salamat sa imong gugma imong kaluoy imong kortesiya ug imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi bisan dili kami takos bisan kani ang pagpabuhi kanamo nini nga adlaw We don't deserve to live, but because of your grace, kami nagapaimulos pa niini. Uban ni kami, Diyos, aron kami maka uh, pahiluna kanunay diya sa imong grasya. Uban ni kami, labi na yun nga itong uh, nagasunod ni among ministry, imong ministry, I mean, nga Vic Malbiru Evangelistic Ministry pinagi sa Bible Study through the YouTube. Kuba niya ang mga subscribers nga nagasunod na niini nga unta sila magpadayon sa pagsibog sa unahan to advance in their spiritual life. This we ask in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Mayong adlaw sa tanan na itong mga subscribers. Kumusta ka mo? Among giabi-abi ka mong tanan, niningadlaw sa atong pagpadayon, sa atong spiritual momentum. We call this spiritual momentum ng atong gibidesya kini o spiritual ng pagbuilo. Pagbuilo sa atong spiritual ng kinabuhi. Ang tumakambot yun na to. Ang atong ultimate goal din he, yun yung kalibutan na, which is spiritual maturity, the capacity for life. Busa, karon magkapatayon kami, O Diyos, sa among gihiskutan, o lamdagi kami dugang sa imong uh, balang Espiritu Santo. Kinintanan ang magkipasalamatan sa nga na ni Gino Iso Cristo. Amen. Well, muro mag nadubli nga itong pag-ampo. <laughs> anyway, hindi kinahanglan yun na ito. Okay, eh. Pagbalik-balik sa mga punto, sa doktrina, nga itong pag-atukion, every now and then, o niya, kaya niya pa mag kita magadupot sa itong tunanan, nga giuluhan, o unsa? What life is all about? Kung sa mga yun ang kaulugan sa kinabuhi. So morning, atong gisgutan kagahapon ang pipila ka mga punto sa doktrina o uh, by the way, niya tayo pipila ka mga punto gahapon nga atong isingit sa dili pagkita mo antog yun sa atong main uh, discussion today nga unas tanan kitang mga magtutuo mga anak naman kita sa Diyos, gumikan lamang niya itong atong pagtuo kang ginawin sa Kristo na atong personal nga manluluwas. O kay kita mga anak naman sa Diyos, we, believers in Christ, are going to go through some kind of testing. Yes, kay dili man na ito maprubahan ang kaligon sa itong pagtuo kung why pagsulay, right? Oh, nangasula yun kita. So, we cannot avoid that. That we're going to go through some kind of testings like what Job went through. Inom dong kabala ni Job. Now, what's the main purpose of testing to come to our life? Unsa mang yun, ang tuyo. To make us mentally and spiritually strong. Nga kita magmalig ungyod sa itong baruganan sa atong panguna-una o sa atong spirituhanong kahimtang to strengthen our faith pagpaligon sa atong pagtuo okay 
pagbalingon sa atong pagsaling <clears throat> ug sa atong pag agad lamang sa uh, gahom sa Dios. Remember, bahi ni Job, human as he was, kay tao rumang po siya, just like any of us Christians, he attempted to question God. Di ba? Na, mura gud siya may question gud sa Dios. Apa na nga itong ginoo? Reprimanded, gibadlong kini siya when he questioned God. The Lord showed up and told Job to get up and ask him, Job, <laughs> mo rin gisulti sa Diyos kaniya. Job, di in kaman sa dihang akong gipahiluna, gimugna ang pagkatukod sa kalibutan. Naaman na sa Job 38.4. Job, where were you when I laid the foundation of the earth? Job, who are you to question me? Mauto yung pangutan na po gisumbalik kung pangutan na si Job sa Diyos. Finally, si Job mi admitir, mi angkon siya, Behold, I am vile. What shall I answer thee? And so may but pasabot sa vile. V-I-L-E. Kini nagpasabot ang disgusting, utterly bad, morally despicable or abhorrent, causing or deserving strong dislike or hatred. So moto, Behold, I am vile. What shall I answer thee? Now that means na si Job Nakamgo, he realized that he was helpless, his flesh was weak, he was useless without God. What's that? He admitted, you know, oh, he said, he mukun wala ang Dios. Diya sa Isaiah 55, 8 and 9, eh, nung nung kaba? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, huwag makalubing sa panghuna-huna o sa mga pamaagi sa Diyos. Wala. Si Apostol Pablo, mi uh, sulti gani, he exclaimed in 2 Corinthians 12.9 sa iyang pagka- uh, uh, Um, saning weakness ang iyang pagka uh, maluyahon o ang iyang mga kapakyasan o sa gisulti ni Apostol Pablo I rather glory in my infirmities that the power than the power of Christ uh, no no I'm, let me make that correction ang iyang gisulti din if 2 Corinthians 12.9 I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Na. So what did God answer Paul? Sa so, magitubag sa Diyos ng itong Pablo, who wrongly prayed three times to, as possible, remove his thorn of the flesh. Diyan magot siya ay alantuson. You see? O may ampo siya makatulog kayo gayon. Nagkun mahimot ang tangon. Now, <clears throat> Kung sa may gitubag sa Diyos, ng itong Pablo, who wrongly prayed three times to, as possible, remove his thorn of the flesh, God said to Paul, Mauni ang gisulti, Pablo, my grace is sufficient for thee, for my power is made perfect in weakness. Ay kalimti ng mga mga persikulo, Segundo Corinto 12.9. Now, in principle, God is telling us, believers, when we are tested, just trust me. Mauge na ang isulti sa Diyos ka na ito, sa dihang muatubang kitang mga pagsulay. Just trust me. Salig lang ka na ko. Ang atong Inoy sa Kristo, sa dihang nagaampo siya sa iyang langit ng amahan dito sa Harden sa Gethsemane. Mingon siya, Father, if it is possible, let this cup pass from me. 
And as Matteo 26, 29, three times our Lord prayed this. Ang atong ginawang Iso Kristo, miyan po ninis makatulo. Kaya gayon. But at the end, siya mingon, nevertheless, nevertheless, not my will be done, but thine be done. Na. Mawagi na nga itong angayiyan po. Sa panahon nga na ay mga pagsulay, na ay pag, uh, kanang, well, of course, test, pagsulay. Mawagi na nga itong iyan po sa Diyos. It is your will be done. Salamat o Diyos ni ining pagsulay. Nga mawagi kini makapaligon sa akong pagtuo, pagsalig, o pagsandig diha sa imong gahom mo kana ang atong pagpahinumdom kanimo uh, fellow believer nga kinahanglan kita mag maligon mag maisugon <coughs> stable in our uh, dili kay stable lang steadfast sa atong pagbarog kay karong panahon na, na ang baroganay ayaw kalimot niya na Nagkamubo na ang panahon. Time is running out. Busa. Magmaisugon kita, magmaligon kita sa atong pagsalig, pagsandig, pagtuo <coughs> sa Diyos. Okay? No, karon pa dahil ta sa atong gibiyaan kagahapon nga mga punto sa doktrina ng atong gi panghi, uh, panghisugutan kagahapon. Wait. Uh, we were talking about the spiritual assets that God is giving us believers in time. We are believers in time, right? So, every born-again person in this age is rightfully addressed as a believer in time. As a believer in time, he is a potential winner. May puruhan siya nga mahimong mananaog sa kinabuhi. Dini, dini pa. Dini nga tong Uh, gipoy ang kalibutan. Kung kini kalibutan ang gidumala lagi sa nagunang kaaway sa Diyos. Nga si Satanas, huwag ang iyang palisi, nga iyang gigamit, mawang dautan, ang busa niya tas taliwa sa iyang teritoryo. Busa magbantay, magmatngon kita, mag uh, uh, saning ubang mga adjective nga itong gamito nini mag uh, uh, maligon kita o magmalinggaton i don't know if you uh, accept that fil- uh, uh, bisayan word magmaawaton magmaligaton we have to be discerning mona say in english so as a believer in time we are potential winners in life as we avail of god's fantastic divine system of uh, spiritual assets. So, mo kini ang mga uh, spiritual assets na itong pag-isugutan ka ron. Okay? So, are you ready? Be, uh, get ready with your notebooks or imong iPad. Aron ma sungat yun ni mo kini aron din na ni mo maklimtan. Okay? Naatay ihatag ni mo nga keyword. Okay? B O D R P L S. Now, on summary, ang bot pa sa bot. B, the completed canon of scriptures, the Bible. See, ang B stands for Bible. Mao niya ang spiritual asset ng gihatag sa Dios kana to mga magtutuo. So bantay, the completed canon of scriptures, kompleto na ang Biblia. Uh, kanang containing the old and both old and new testaments so na kumplito na ang balaang kasulatan sa pagsangkap kini sa Dios kanato god is uh, providing us this uh, completed canon of scriptures b stands for bible ikaduha the omnipotence of god the holy spirit ang pagkalabaw makagagahom sa Dios Espiritu Santo. Okay? Pagka-omnipotente. Kinigisangkap sa Diyos ka na ito. Ikatulo, D. 
So, ang B, Bible, O, Omnipotence of God, the Holy Spirit, D, the divine plan for the church. Ang plano sa Diyos, alang sa simbahan, ikaw magtutuo, simbahan ka. Ako, simbahan. Ang tanang mga magtutuo ni ining kalibutan na karon simbahan. Sabtag na. Okay? Na ay plano sa Diyos, alang ni ining simbahan. So, muna ang D. Ang R, the right pastor teacher. Right. Tukma. Narabay, gisangkap ang Diyos. Sa matang magtutuo. Gisangkap ang matang magtutuo o tukma niya nga pastor magtutuo. Tukma. But pa sa but, the right one who has the gift to teach, who is spirit-filled, and he is controlled by God the Holy Spirit. Maunay tukma ni mga pastor magtutuo. Gisangkap na na sa Diyos kaniya itong wapang tanan. So the right pastor teacher R. Sunod ng litra P. Ang P stands for the privacy of the priesthood. Ang yung sa to ibinisaya ang privacy. Well, I forgot na po ni ni privacy anyway. Na kay privacy ingon nga. Uh, sa sirlute. Ang tanang mga magtutuo are branded as believer priest. Pari. Ang tanang mga magtutuo. So, naatay privacy of the priesthood. Okay? So, mga ka ang P. Ang sunod, L, the logistical grace support. You see? Pagsangkap kini sa Diyos, ang tanang na itong isgutan, Isang kapan kita sa Diyos sa logistical grace support. On sa mani? Well, ihimplo ni ni ka ng imong panimalay, imong balay, imong negosyo, imong trabaho, imong ka ng on sa pa mga sakyanan. Well, kini logistical grace support ni sa Diyos alang sa tanang mga magtutuo on sa ituyo. Aron nga sila magatubo, magtuon, aron mo tubo ang ilang kalag, magtuon sa pulong sa Diyos. Mga gina ang main reason nga gisangkapan kita sa Diyos din yung logistical grace support. Sabot? So, kung why logistical grace support dito mabuhi? Si wate ay pagkaon, wate ay bisti, wate ay panimalay, wate ay kasilungan, wate ay kasakyan. No, we cannot. We cannot uh, move on sa itong kinabuhi. Ingon ng mga Kristo. Mga nagisangkap sa Diyos ka na ito. Aron, maulagi ang tuyo. Aron nga kita makatuon sa pulong sa Diyos. Ug sa pagpatubo sa itong tagsatag sa kakalag. Okay, mao ka ng litra nga L. Karon ang litra nga S. The spiritual freedom inside the divine dinosphere. Na, natay ispirituhan ng kagawasan diya sa sulod sa maong divine dinosphere. Ano siya tawag sa itong divine dinosphere? Ano siya? Operational. Okay? Operational lang itong uh, divine dinosphere. Uh, sukad, may biya sa ginoon sa Kristo. May kalibutan na o iyang gibuhian ng iyang ispirito o iyang dungan niya ito. Iyang gibilin, kining maong divine dinosphere. Ang ato ang divine dinosphere, gitawag ng operational, iyahak ang Ginoo sa Kristo, prototype. Okay, ayun na nakalimte. Prototype ang iyahak ang Ginoo sa Kristo, gigamit sa iyang unang pagani, first advent. Karon, gibilin niya ang maong divine dinosphere, apan ang tawag na nini, operational, alang ka na itong tanang mga magtutuo, ubos, ni ining katuigan sa simbahan. Okay? Kuha ni mo? Okay, mao ka to ang keyword. Operation B O D R P L S. Now. Furthermore, ang Dios nagasangkap kanatong mga magtutuo sa iyang napulo ka paagis pagsulbat sa mga suliran. 
ten problem solving devices. Okay, ang keyword ni ni ako kang atagan. Operational, no, no, not operational. Operation R F F G D P I H P O. Tas ta as ni, okay? Ako ning uh, i spell out. Okay, R on sa maning R. R stands for rebound. Okay, rebound na magkakunsa ning rebound. Pag kum, uh, pagsugid, paghingalan sa atong mga salang nabuhat ngadto sa Dios. That is 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Rebound. R, okay? Ikaduha. Litra nga F on sa mani. Filling of the Holy Spirit. Human yung ka mo rebound. Human ka mo sugit sa mga sala. You are filled by God the Holy Spirit. Sabot? Mapunaan ka dahil sa Espiritu Santo. Kaya wala ka na may sala. Imumanggihingan lang ng itong tanang sala. Ng ito sa tubangan sa Diyos ng Amahan. Therefore, you are filled. Napunaan ka sa Espiritu Santo. Okay? So, not nga F. Kay RFFG man eh. So, not nga F is Faith Rest Drill. No, kining Faith Rest Drill, teknik mong uni, isangkap sa Diyos ka na ito. Pagtuo, nga may pahulay. Okay? Actually, o gato ni Hubaron, Giyos Binisaya, pagtuo kini, nga may uh, kanang kapahulayan. Faith, rest. Nabito, hyphenated na. Faith, hyphen, rest. Pagtuo, pahulay. O kini, it is a drill, it is a technique. Pahulay. Na doon ay tulo ka ang agenda ni ini, faith rest drill. Ang una ni ini, uh, claim a promise. Ang kuna. How many promises of God have you uh, taken to heart already? Pila naman. Actually, <laughs> ang Diyos Raba, doon ay labihas kadagha mga saad di siyang pulong na ni ka na itong mga magtutuo. Ni ba ako ba niya na? God has 7,000 promises. Pito kalibo ka mga saad sa Diyos. Now, pila naman ang imong uh, nakatunan ng mga saad sa Diyos? Tardaghan. 7,000 lagi. Okay, so, gamita. Claim a promise. Mauna yung unag yung agendong. Okay? Claim a promise. Ang kuna ang saad sa Diyos sa mga mga saad ngayon mong nakatuna na. Sunod, think, recall. Hunaw na, unsay buhat, unsa Diyos sa imong mga uh, kanang suliran baron o kunsa. Think what God can do to your problem. You see, mo na ikaduha. Recall. Uh, hinumdumi. Hunya, unsa pa sunod. Relax na. Because God is in control. Siya na ang nagadumala. Human ka mo unsa. Mo rebound. And then mo gamiton kining faith rest drill. Pagtoo, nga may pahulay. Kinabuhi, maguni. Matang kinis pag kinabuhi. This is a, a part of the spiritual life. You see? Pagtoo ni... Uh, Kinabuhi kito, I mean, kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagadala o pahulay. You see? No, ng faith rest drill. Sabot? Okay, samta. Sunod yun din, ha? Ron di kamuhas passing. Faith rest drill. Mo ka na ang F, ikaduhang F. Karon mo to sa litra nga G. Grace orientation. Mo ka na yung Uh, paghubad niya na. Ang G is grace orientation. Ikaw na hiluna nagyo ka, uh, ka na nabaid nagyo ka yung nunta. Sabto ba ng binisaya? Na uh, ka na umul nagyo ka diha sa grasya. You see? You are oriented to grace. Tanan nga mong makitas kinabuhi sa mong palibot grasya. 
you see. And you know how to be discerning. Makita ni mo unsay gracia, unsay dili. Uh, ang uban mo yung unang sagdi na na gracia, disgracia. <laughs> well, of course, uh, ato lang nang gi adang ng kinumidya pan na diha ang unod ng gracia. Okay? Ang tanan nga mo makita sa iyo mong palibot, gracia. Sangkap ka na sa tanan sa Diyos. Sabot? Okay. I hope nakasabot na kanini. Karon ang litra nga di. Ano sa maning litra nga di? Doctrinal orientation. Ikaw na hiluna, na bait, na giyuka, na umul ka na sa doktrina. Okay? So, doktrina. Doktrina na giyuna di ha sa imong alimpatakan sa imong kalag doktrina. Pulong sa Diyos na. Ang bulpa sa bulpa sa doktrina. Kaya na may uban nga murag mahadlok na din sila magandungog na niya ng pulong na doktrina. May yun sila gala. Doktrina na may ilang hisgutan. You see? Some people are allergic. Yung nun ta. Murag na ay violent reaction nila ni bahin na nini. Okay. So muna ang litra nga di. Doctrinal orientation. Ang tutas litra nga pi. Ang litra nga pi is personal love for God the Father. Ang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga mahan. Maumol na gyud na maligo na gyud na. Ni si di na matarog kanang imong personal nga gugma ngadto sa Dios nga mahan. Letra P ka na. Karon ato tas letra I. Aun sa maning letra I. Ah uh, kanang impersonal love for all mankind. Ang musunod yun sa personal love for God the Father is impersonal love for all mankind. So, unsa man buot pa sa buot nining impersonal love for all mankind? Ang buot pa sa buot nining wa yukay gitener gihambin nga kaligot-got, kasuko, kalagot, o kasilag baron sa ubang mga tao. Wala. Wa kay pagbaton ng mga sala sa una-una. So, you don't have any mental attitude sin na andiha sa imong kalag. Muna, ang both was about sa impersonal love for all mankind. Okay? <clears throat> Free from any personal sins. Okay. And to tas litra nga H. Karon ang litra H, happiness ang gisgutan. You are now sharing the happiness of God. Plus H ka na. Kay ang kanang uh, kalipay sa tao, minus H. Gamay nga H. Apa na ang kalipay nga iya sa Diyos, plus capital H. Kay you are now sharing the happiness of God. Mao ka na ika uh, siyam. Okay? No, no. Ikaw alo. Okay? Karon, mo doon ito sa litra P. Litra nga P, personal sense of destiny. Na kamong nagsuwat ni ini, nagasunod ni ini, akong inayinayan, aron maka, uh, ka na, apas ka. Personal sense of destiny. Personal ni mo nga kahibalo, pagka uh, amgo, pagkakatun nga naa kay nindot nga dadangatan. You see? You have a bright, wonderful, marvelous, fantastic uh, destiny. Kay ikaw na sayo naman nga luwas ka na, anak ka naman sa Diyos, tagalangit ka naman, huwag mo ka na. Nga nagabaton ka na diha, huwag personal sense of destiny. So, P ka na. Karon mo ito tas ika na pulo. Nga letra O. Un sa mani. Aha. Karon okupado ka na sa persona o kinaiya ni Ginoong Iso Kristo. You are occupied with the character and person of the Lord Jesus Christ. Siya naging numero uno sa tanan nga <clears throat> mauna-una ni Muskinabuhi. You are occupied with Christ. Unsa may bud pa sa bud ning okupado ka? 
wala ko ang taga-ihimplo ni Ocupado. Kamo, nga nakaagis paghigugma o uh, uh, with the opposite um, sex o uh, imong hinigugmang babae o hinigugmang laki. Well, when you fell in love, of course, Ocupado ka na niya. Kanunay yung siya ang naase mo na una. Ustro? Uh, na bitagin ko nila nga uh, you cannot sit, you cannot stand <laughs> tungod kay ikaw okupado rin yun sa imong hinigugma. Mauna, nga karo magkakabot kita ingon nga mga magtutuo as Christians, as believers, we are occupied with the person and character of our Lord Jesus Christ. You see? Ano sa kanindot niya nang magkakabot ka niya na? So mauna, kini pagsangkap sa Dios kanatong mga magtutuo ang iyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran ten problem solving devices ang kumalikon aron di gyud na nimo makalimtan r rebound f feeling of the holy spirit f faith rest drill g grace orientation D. Doctrinal orientation. P. Personal love for God the Father. I. Impersonal love for all mankind. H. Sharing the happiness of God. H. Man. P. Personal sense of destiny. And O. Occupation with Christ. Tiyan mo na, mao kini. Uh, kung yusgutan sa unahan, makatong keyword na to, nga B-O-D-R-P-L-S. Karon, R-F-F-G, D-P-I-H-P-O. Now, karon, ang tuta si katulong inunta puntos doktrina. God desires all believers to build their edification complex of the soul. E-C-S for short. Edification complex of the soul. Ano sa mani? Na ako nang ihubad, sabi ni saya, o oh, dakbalay sa kalag. Edification complex of the soul. Dakbalay. Ay, nung mudawat ka ba niya ng binisaya, panmawaran na itong makabot yun na paghubad. Uh, okay? Na on sa mani? Okay, paminaw. ECS. Uh, doon ay lima kinikaang-ang. There are three stages na atong kabuton, atong agian. Okay? Ang nag-unag yun ni ini as a foundation ni ini, of course, mao ang Espiritu Santo. Maurag yun ang atong uh, yawi ni ini tanan, kaya kung wa ang Espiritu Santo, sa paglihok, bahin ini din, wala. Wala yun. Uh, wala tayo ma kanang mapupo. You see? Okay. So, mo ka foundation, okay? The Holy Spirit. Karon, ang tutas unang ang ang. The first stage or uh, kanang atong agian, unang ang ang, gitawang kiniog Operation G-O. G-O. Unsa man eh? This is for short for grace orientation. Ang kita mahiluna na giyod na kanang naumol sa grasya. Okay? Oriented. Grace orientation. Ikaduhang ang ang. MDL. Ang sama ng MDL. Mastery of the details of life. Ah, ang bote pa sa bote niya ni, paminaw. Ikaduang ang ang niya, second stage. Kita, gi ka ng manduan sa Diyos nga mahim unta, mahimutang uh, agalon sa mga detalye sa kinabuhi. Ang buwan pa sabot, agalon, ikaw magkakontrol. Dili, ikaw ang kontrolahon sa mga detalye sa kinabuhi. Buwan pa sabot, ihimplo. Ikaw, pakibutang. Sige lang ikang pamalit ang mga butang. Magtukas merkado, magtukas mall, o sa 
si higiling yung pangunaw ng sana mga po yung paliton, ni si, ikaw ulipon sa mga detalyes kinabuhi. You are a slave, right? Kaya gikontrol ka man sa mga detalyes kinabuhi. So, mupalit ka. Mga naging, gusto ko niyon, gusto ko niyan, gusto ko niyan. Sige, kagpamalit ang mga detalyes kinabuhi. You are a slave. Na dili buot ang Diyos nga ikaw mahimong ulipon sa mga detalyes kinabuhi. Buot sa Diyos nga ikaw may agalon. You are the master. So, mga nang ikaduhang nga, mastery of the details of life. Ayaw kalimti katong uh, initial operation MDL. MDL. Okay? Karon mo ito sa ikatulong ang ang. Ikatulong ang ang operation RMA. Ano sa mani? R. Relax. M. Mental. A. Attitude. So, relax mental attitude. Kining relax. Sabi ni saya, mura o ma hubad na to ni pagkahayahay. Tiyak to ba na? I don't know. Muda ang wat buka niya na binisay, anak ko. Hayahay ni mong pangunahuna. Hanoy. Relax. Hayahay. Kaya nga namang nahayahay man ang imong pangunahuna. Tungod kay wa mang kay gibato ng sala, wa kay uh, Uh, unsa ng mga matang sa mga personal ng mga sala. So, hayahay mo panguna-una na ay pagkabugnaw, uh, hanoy, sayun, you see? Relax, mental attitude. Operation RMA. Mo na ikatulong ang ang na kinigatukod ta ni ini, ha? Kaya this is a uh, edification complex. So, mo na ikatulo. Karun mo doon si kaupat. Nga nga. So, inigtong-tong ni mo niya ng ikaupat nga nga na kanay pag uh, kanang sinati sa tulo ka kategoriyas gugma. Three categories of love. Naguna ni ni, love for God. Ikaduha, love for right man, right woman. Ikatulo. Love for all mankind. So, nakuha niyo? Three categories of love. Una nini, gugma alang sa Diyos. Paghigugma, I mean. Paghigugma alang sa Diyos. Ikaduha, paghigugma sa tukmang uh, bana ngadto sa tukmang asawa. Love for right man, right woman. O gang ikatuloma o ang gugma alang sa tanang tao. Okay? For all mankind. Love for all mankind. So, inigtong-tong ni mo ni ining ikaupat nga ang ang then. Mo na imo masinati sa tulo ka matang skugma. Sabot? Okay. Karon mo ito sa ikalima. Ikalimang ang ang sa edification complex of the soul. Mauna ang imong pag-ambit uh, when you share the happiness of God. Nakig-ambit ka na sa kalipay sa Diyos. Just imagine that. Nung ka na sa kalipay sa Diyos. Ang kalipay raba sa Diyos, hingpit raba na. Huwag kuwang, huwag mga God's tao, huwag mga God's butang, o mga lugar, wala. Huwag mga God o circumstansya. Wala. Ang Diyos, surang yun, ang iyang giyang God, kini, kaya in, kineng maong kalipay, iyahaman sa Diyos. So you are now sharing the happiness of God. Pagkanindot ni mo, uh, imo masinati na kana, na na kanay uh, kalipay na iya sa Diyos. Kung ikaw nag-ambit na yun ni ini. Sabot? So mo ka niya, kung i-review, Edification complex of the soul. Dakbalay sa kalag sa magtutuo. Okay? Ang naguna nini, of course, the foundation is God, the Holy Spirit. 
na mo na'y magagiyang kanimo sa pagtukod niya na, ang unang angang, GO, Grace Orientation. Ikaruang angang, MDL, Mastery of the Details of Life. Ikatulong angang, RMA, Relax Mental Attitude. Ikaupat nga angang, Three categories of love. Love for God, love for right man, right woman, o love for all mankind. O gang ikalimang ang ang, you are now sharing the happiness of God. Nagaambit ka na sa kalipay nga hingpit nga hiyaha sa Diyos. So I hope na kuha ni mo ka to ang uh, pagtukod na to sa edification complex of the soul. Now, ang matang magtutuo, hmm, paminaw na ron, every believer is mandated by God to make God's word His number one priority in life. And God will do the rest. Ayaw na kalimti ka ng prinsipyo ha. Mando kini sa Diyos na itong himoon na pasiuna Numero uno, prioridad sa atong kinabuhi, ang Diyos ug ang iyang pulong. O ang Diyos, nagapasaling, nga siya na ibahala sa tanan. God will do the rest. Sabot? Now, gitmanduan sa kitang mga magtutuo, to be aware of the following. Na magmatngon kita, magbantay kita niini, musunod. Nga ikaw magtutuo, Kinahanglan na ka sa tukmang dapit, sa tukmang panahon, higayon, o sa tukma nga uh, pagtagat. You must be in the right place, at the right time, with the right attitude. Karon atong hatagan kini o memory aid operation PTA. Now, dili na Parents Teachers Association. So, a believer is mandated to be in the right place at the right time with the right attitude. Operation PTA. Now, ang sabot na sabot. Unta, anaa ka sa tukmang dapit. Right place. Unsa man. Kining atong gibuhat ka ron, nagtuon tas pulon sa Diyos. This is your right place. Pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulon sa Diyos. Numdum ka sa itong slogan, Operation SLBA, Study, Learn, Believe, and Apply. So you must be in the right place at the right time. Tukmang panahon ni Gayon. O may nagbaton kag tukma ng pagtagan. Right attitude. Ngadto sa atong ginatunan. O niya, ikaduha, ang atong bantayan, ugmatgunan, mao, nga kinahanglan ng atong pagtagad nga ito sa uh, pulong sa Diyos. Pagtuon ni ini, anaagyod gi uh, latid ka na sa pinarayag kapitulo, kapitulo 3, versikulo 15 at 16 nga nagaingon, nga we should be boiling hot ang atong attitude nga ito sa pulong sa Diyos. Boiling hot. Yung sabot pa sabot ng boiling hot. Sabi ni Saya, nagabukaw-bukaw or nagabukal-bukal. Okay? O nagasukaw-sukaw. Isang ito ba ng Binisaya? Nga maugid na ang buot sa Diyos nga imong batunan na pagtagad nga ito siyang pulong. That we should be boiling hot in our attitude towards Bible doctrine. Revelation 3:15 to 16. Nga sultin niya na. And then, ikatulo, nga magmatgon kita uh, sa Operation Ape. On sa maning Operation Ape. Okay. A. Appropriation. P. Perception. E. Expansion. Ambot pa sa both appropriation nga kita magadawat, magapahiluna, uh, maumol kita sa pulong sa Diyos. Ikaduha, nga kita magasabot, magakatun ni ining pulong sa Diyos. O gang ikatulo, 
expansion ang atong pagpalapad na nini unsa on paglapad nini sa atong pagpadayon malahutayon masigihon makugihon nga pagtuon pulong sa Dios you see so operation ape a appropriation p perception e expansion of bible doctrine so din hilang una kita kutog karon kay di apay labihas kadaghan pa ining pagsangkap sa Dios sa atong kinabuhing kristohanon nya moingon kag wa di ay uh, kanang pagsangkap ang Dios no if you say that that is blasphemy God has always been in the business of giving. He is giving, providing us believers all the things that we need. Wa gyud ka panglipas, we have no excuse nga dili kita makatubo ug makakabot sa atong tumong nga mao ang spiritual nung paghamtong sa atong uh, kinabuhing Kristohanon. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo mo, nining imong pagpatinaw uh, ka na mo. Pinagi sa balang Espiritu Santo, sa iyong pagtudlo ka na mo. Salamat sa grasya ng among ipahimuslan o uh, nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini o Diyos ng ministry sa pagpalapad pagsangyaw, pagsabwag sa imong mayong balita, sa kaluwasan, o sa ibong kamaturan, ngadto sa mga kristuhanon nga nanginahanglan ni ini. Salamat o Diyos sa so wala ni mo'y puwas giyong pagsangkap ka na mo. Salamat sa imong gugma, grasya, ang imong kaluhi. Dada kami pagbalik ugma, dinhi, aron kami makapadayon Nini, among adlaw-adlaw nga uh, espirituan ng pagbuilo. Kinintanan, among ipasalamatan sa ngala na ginoong Iso Kristo. Amen. <tinyo>